Yo no compro comida en la calle. Por lo mismo, por la higiene. Así como Lilian, otros salvadoreños dicen que tomar alimentos procesados en las calles puede producir enfermedades gastrointestinales. Según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, correspondiente a la semana 4 del año 2023, se reporta un total de 28.423 casos de enfermedades diarreicas agudas, en donde 7 personas han muerto. Bien que sí, sí. Porque, bueno, uno no mira cómo las preparan y este podía estar, este, pues sí, mal preparada, ¿verdad? O, o como están al interperie, cualquier cosa podría, no sé, contaminarlo. Fíjense ¿verdad? que depende. Eh, considero que si las personas que venden afuera tienen medidas de salud o, o son higiénicos, considero que no, ¿verdad? pero depende de cada persona. El documento refleja que la mayor cantidad de casos se encuentran en menores de 5 años, con un promedio de 3.392, seguido de jóvenes entre los 20 y 29 años, con 5.355. Ante esta situación, se recomienda tener precaución con el consumo de alimentos comercializados en la vía pública sin cuidados sanitarios, ya que este sería uno de los principales focos de virus y bacterias para infecciones gastrointestinales. Eh, bueno, porque no sabemos cómo está la manipulación de los alimentos. Acuérdense que para vender alimentos hay que sacar un permiso especial en el Ministerio de Salud y comprar un alimento en calle, pues eh, va, está bajo nuestra responsabilidad. Sí, podría afectar porque muchas veces con el tema del dinero no cuidan las medidas higiénicas para... Y, y obviamente ahí se traspasa virus y bacterias y no todas las personas son resistentes a ese tipo de virus y se pueden enfermar. Así que sí sería bueno que cuiden las medidas de, de higiene verdad para que no, no se enferme la gente. Los especialistas recuerdan a la población que muchas de las bacterias, virus, hongos o parásitos se esparcen a través del viento. Y en los últimos días, el país ha sido azotado frecuentemente con frentes fríos que facilitan el contagio de los alimentos con este tipo de organismos. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.